ஒன்பது பை அஞ்சு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இல்ல ஏ கீழே ஒன்பது பி கீழே அஞ்சு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஏக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் பிக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கோ எடுத்துக்கணும் இப்போ ஏக்கு ஒம்பது பிக்கு அஞ்சு அதை போட்டுருங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ ஒம்பது ப்ளஸ் அஞ்சு ஒம்பது மைனஸ் அஞ்சு இதை என்ன பண்ணுவீங்க பதினாலு பை நாலு பை ஏழு பை ரெண்டு ஏன்னா ஏழு ரெண்டு பதினாலு இல்லை ஏ ரெண்டா நாலு ஏழு பை ரெண்டு தான் ஆன்சர் ஆன்சர் டி ஓகேவா ஸோ இந்த கணக்கு நீங்கள் அதே மாதிரி போடணும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்டது இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டாயிரம் இது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமோட ஒரு மாடலில் தான் இங்கே இன்னும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் கிடைக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ ஏ பை த்ரீ பி பை ஃபோர் சி பை செவன் இருக்குது அப்போ ஏக்கு மூணு பிக்கு நாலு ஏக்கு மூணு பிக்கு நாலு சிக்கு ஏழு அப்படின்னு போடணும் அவ்வளோதான் அப்போ மூணு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் நாலு இது வந்து நம்ம ஒரு செமினார் வச்சுருந்தோம் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் செமினார்னு அதில் இந்த மாதிரி வந்த கணக்குகள்லாம் நிறையா வந்திருக்கு இப்போ கீழே என்னதுன்னா சி சி என்னது ஏழு அப்போ பத்து பதினாலு பதினாலு பை ஏழு ஒரு ஏழு 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 பதினாலு ஆன்சர் ரெண்டு ஓகேவா ஸோ கான்செப்ட் என்ன இந்த கணக்கில் எது இது கீழே எது வருதோ இல்லை எதுக்கு பக்கத்தில் எது வருதோ அதை அப்படியே போடணும் அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்க இடத்துல அப்படியே போடணும் அப்படின்றது அதுக்குரிய கான்செப்ட் ஓகே இப்போ அடுத்து இங்கே தான் வராங்க யார் வராங்க போர்ட் மாஸ் ரூல் வராங்க போர்ட் மாஸ் ரூல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சுருக்குகள் சரிங்களா சுருக்குகள் ஒன்றும் போகலை ஆக்சுவலி சுருக்குகள் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போ பர்சன்டேஜ் எப்போ வந்து பின்னங்கள் எப்போ அடுக்குகள் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அப்போயே வந்து இயற்கை நிகழ்வு எப்போ இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அப்போயே சுருக்குகளும் வந்துருச்சுன்னு தான் அர்த்தம் நிறையா சுருக்குகளுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அகேன் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இதில் நடுவில் இருக்கிறது வந்து வகுத்தல் அதை மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் என்ன அது போர்ட் மாஸ்டர் உள்ள அந்த இனிய வள்ளல் பெயர் கூட கர்ணன் அப்படி ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலாம் அந்த வள்ளல் பெயர் கூட கர்ணன் தான் நம்ம பிடிச்சிருவோம் ஏன்னா இப்போது அந்த இனிய வள்ளல் பெயர் கூட கர்ணன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு அற்புதமான கணக்கு இந்த கணக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த இனிய வல்ல பெயர் கூட கர்ணன் சரிங்களா இதுதான் அது அதாவது அடைப்பு குறி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னி இல்லுன்ற வர அந்த வார்த்தை அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் அதுக்கப்புறம் பெருக்கல் அதுக்கப்புறம் கூட்டல் இது கூ கூட்டல் இது வந்து கழித்தல் இதுதான் அதாவது போர்ட் மாஸ்டர் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆஃப்ன்றது அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அடிஷன் அதுக்கப்புறம் சப்ட்ராக்ஷன் இதுதான் அந்த போர்ட் மாஸ் அப்படின்ற அந்த இதுக்குரியது அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வரும் அதை மட்டும் அதை விட்டுட்டு மற்ற எது பண்ணாலும் ஆன்சர் வராது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடைப்பு குறி அடைப்பு குறியில் என்னது மூணு பை நாலு அஞ்சு பை ஏழு இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க கீழே எல்சிஎம் எடுப்பீங்க எல்சிஎம் எடுத்தால் இருபது குறுக்கு பெருக்கள் பிறகுவீங்க ஓ அஞ்சு பதினஞ்சு நாமனா பன்னெண்டு ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஏழு பை இருபது சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அந்த இனிய அடைப்பு குறி முடிச்சிட்டீங்க இனிய ஆஃப் இல்லைன்னு வருது இல்லையா அதை எடுப்பீங்க அது என்னது மூணு பை அஞ்சு மூணு பை அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு பை இருபது அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது அப்போ விட்டுருங்க இது ஃபுல்லாக ஒரு நம்பர்னு நினச்சிக்கோங்க அடிக்க முடியல அதனால் அதை ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒரு நம்பர்னு மேலே பெருக்கள் கீழே பெருக்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒம்பது பை எட்டுன்னு இருக்குது இதை வகுக்கணும் நான் எப்பயுமே சொல்கிறேன்னா வகுத்தல்னாவே நமக்கு அலர்ஜி கரெக்டாக அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா அதை நீங்கள் பெருக்கலாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது எப்படி பெருக்கலாக மாற்றுறது ஒம்பது பை எட்டை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒம்பது பை எட்டை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அந்த வகுத்தலுக்கு அடுத்து இருக்க பின்னத்தை அப்படியே தலைகளாக மாற்றுங்க தலைகளாக மாற்றினீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க மூணு ஏழு மேலே இருக்குது அது கீழே வரும் சரிங்களா மூணு ஏழு மேலே இருக்கிறது கீழே வரும் மூணு இன்ட்டு சாரி இருபத்தேழு மூணு இன்ட்டு இருபத்தேழு அது கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு இருபது மேலே போகும் அஞ்சு இருபது ஓகேவா இப்போ இதுதான் பின்னம் அந்த செகண்ட் இருக்க பின்னத்தை தலைகளை மாற்றிட்டு வகுத்தலுக்கு பதிலாக பெருக்கல் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வகுத்தல் தான் செய்ய போகிறேன் ஏன்னா வகுத்தல் தான் நான் அடுத்து போர்ட் மாஸ்டர் ஒரு படி ஆனால் அந்த வகுத்தில் செய்கிறது எனக்கு கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் வகுத்தலுக்கு அடுத்து இருக்க பின்னத்தை தலைகளாக போட்டு நான் பெருக்கல்னு வச்சுக்கலாம் இது தான் இது ஏன்னா இது தலைகிழி விதி அப்படின்றது ஒரு இது இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இருநாள் எட்டு ஐநாள் இருபது ஓர் மூணு 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 ஒம்பது ஓர் மூணு மூணு ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு அப்போ மேலே இருக்குது என்னது மேலே ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி சாரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நம்ம ஸ்டிக் வந்தோன்னே இதை
இது பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பிறகு வந்து பதினெட்டு வரும் இது கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஆறு ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்போ தான் போகணும் ஆனால் இங்கே சொல்ல வர ஒரே பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் போர்ட் மாஸ் ரூல் பயன்படுத்தணும் அடைப்புக்குறி ஆஃப் அதாவது இல் இன் அந்த வார்த்தை அதுக்கப்புறம் வகுத்தல் அதுக்கப்புறம் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் இந்த மாதிரி தான் போகணும் அப்போ அந்த வகுத்தல் வரப்போ பின்னங்களில் இருந்தால் அப்படி தலையில் போட்டு பெருக்கல்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ அந்த பின்னத்தை ஃபுல்லாக எடுக்கணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை பண்ணவங்க கண்டிப்பாக அந்த குரூப் ஃபோரில் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய சம்ஸ் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் ரிவைன் பண்ணி பார்க்குற ரூல் பாருங்கள் அடுக்குகள் பின்னங்களில் ஃபுல்லாக நிறையா சமங்களை கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவன் மற்றும் மாணவிகள் விகிதம் நாலு எஸ்ட் அஞ்சு என உள்ளது மாணவனின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு எண்ணில் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்றாங்க சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா மாணவ மனைவியின் விகிதம் வந்து நாலு எஸ்ட் அஞ்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மாணவர் ரெண்டாவது மாணவி மாணவர்கள் நாலு எஸ்ட் அஞ்சு என்னென்னா சொல்கிறாங்க மாணவனின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு இந்த நாலு விகிதம் வராத இருபத்தி நாலு கொடுத்துறாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாணவிகளின் விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போது மாணவர்களின் விகிதம் நாலுனா மாணவிகளின் விகிதம் எத்தனை இப்போ பாருங்கள் இந்த இதுதான் மாணவ விகிதம் இல்லையா நம்ம ஏஜ் கணக்கில் கூட பார்த்துருக்கோம் இப்போ கீழே இருக்கிற ஆன்சர் வந்து அஞ்சால் வகுப்படக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் தான் ஆன்சரு இப்போ ஏவாக இருக்கலாம் டியாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை விட்டுருவோங்க அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த நாலுங்கிறது மாணவர்கள் அஞ்சுங்கிறது மாணவிகள் இப்போ நாலை எதால் பேருக்குனா இருபத்தி நாலு வருது நாலு எதால் பேருக்குனா ஆறு ஆறால் பேருக்குன்னா இருக்கலாம் அதே ஆறு இங்கே பேருக்கும் அதே ஆறு இங்கே பேருக்குன்னா ஆரஞ்சுன்னு அது முப்பது இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு விகிதம் கொடுத்துட்டு ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பர் கேட்டால் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எந்த விகிதத்துக்குரிய நம்பர் கொடுத்துருவாங்களோ அதை கீழே போட்டுக்கணும் போட்டுவிட்டு அது வரதுக்கு எந்த நம்பர் பேருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே நம்பரை இந்த விகிதத்தோடு பிடிக்கணும்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி கணக்கு வரதெல்லாம் போட்டுருங்க ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன ஒரு விகிதம் கொடுக்கணும் அதில் ஒரு எண் கொடுத்துடணும் ஒரு இதுக்கு நம்பர் கொடுத்துணும் ஒன்று ஒன்று கேட்கணும் மாணவிகள் விகிதம் என்னென்னு கேட்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கும் ஓகே கூல் அடுத்து வந்து இந்த கணக்கு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு குரூப் டூவில் கிடையாது இரண்டு மாடுகளின் விலை விகிதமானது இந்த கணக்கு என்ன சார்பில் பெருசாக இருக்குது போடணுமா அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் போடணுங்கிறேன் இரண்டு மாடுகளின் விலை விகிதமானது இருபத்தி மூணு டு பதினாறு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் மாட்டின் விலை ரூபாய் நானூற்றி எழுவத்தி ஏழு ஆக உயர்கிறது மற்றும் இரண்டாவது மாட்டின் விலை பத்து சதவீதம் உயர்கிறது தற்போது விலையின் விகிதமானது இருபது டு பதினொன்று ஆகும் உண்மை விலையை காணுங்க சார் இப்போது வந்து பண்ணணுமா அப்படின்னா விகிதத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா இந்த விகிதத்தை ரொம்ப அற்புதமாக ஈஸியாக பண்ணலாம் இதில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய கணக்கு பரப்பலாம் நம்ம ஏஜ் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் உங்களுக்கு இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் சொல்லியிருப்பேன் இங்கேயும் அதே தான் பண்ணப்போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இருபத்தி மூணு இரண்டு மாடுகளின் விலை ஃபஸ்ட்டு மாடு வந்து இருபத்தி மூணு விகிதத்தில் இருந்துச்சுன்னா விலை ரெண்டாவது மாடு பதினாறில் இருக்கும் தற்போதைய விலை கேட்டிருக்குது என்னென்னா உண்மையான விலை இதான் கேட்டுருங்க அப்போ ஆன்சரும் என்ன பண்ணால் இருபத்தி மூணாவில் ஃபஸ்ட்டு மாடோட விலை வந்து இருபத்தி மூணாவில் வகுப்படணும் செகண்ட் மாடு வந்து பதினாலாவில் வகுப்படணும் அப்படி இருக்க ஆன்சரை பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது அது இருபத்தி மூணாவில் வகுப்படி தான் பார்ப்போம் எப்படி சார் பார்க்குறது ஸ்கூலில் படித்த மாதிரி போயிருங்க சரியா இருபத்தி மூணா இருபத்தி மூணு ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பன்னெண்டு ரெண்டு நம்பருக்கு வராது அப்போ மூணு நம்பருக்கு எடுப்போம் மூணு நம்பருக்கு எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை வரும் அஞ்சு தடவை போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏன் சார் அஞ்சு ரூபா போட்டிங்கன்னா போடுங்க சும்மா எத்தனை அஞ்சு ரூபா வரலன்னா திருப்பி கொஞ்சம் கம்மியாக போடும் இல்லைனா நம்ம அதிகப்படுத்தும் அவ்வளோதான் ஐம்பது பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஐரண்ட பத்து நூற்றி பதினஞ்சு இப்போ நூற்றி பதினஞ்சு மிச்சம் வந்து எவ்வளோ வருது ஒன்பது வருமா ஆறு வரும் அறுபத்தி ஒன்பது சரிங்களா அப்போ அறுபத்தொம்பது எத்தனை ரூபா போட்டால் வரும் மூணு ரூபா போட்டால் வருமா அப்போ மூணு கண்டிப்பாக வகப்படுது ஏன்னா ஐம்பத்தி மூணையும் இருபத்தி மூணையும் பேருக்குனீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வருது அப்போது என்ன இதுன்னா ஃபஸ்ட்டு மாடோட விலை வந்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏவாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன் டியாக இருக்கலாம் செகண்ட் மாடு வந்து பதினாறால் வகப்படும் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துக்கோம் எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு இது வந்து பதினெட்டு பதினாறால் வகப்படுதா பதினாறு இது எத்தனை போடலாம் பைத்தியத்து அஞ்சு ஆறஞ்சு முப்பது எண்பது ஆனால் அஞ்சு ரூபா போடுவோம் பதினாறு அஞ்சு எண்பது அஞ்சு ரூபா போட்டிங்கன்னா எண்பது மிச்சம் இருக்கிறது நாலு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டுன்னா பதினாறு இன்ட்டு மூணு ரூபா போட்டால்
ஓகே கூல் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அடுத்து அந்த எண்ணெய் கண்ணுங்க அந்த பின்னம் எண்ணெய் இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஆப்ஷனில் இருந்து போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் இப்போ பார்ப்போம் ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் பெருக்கி பகுதியை நாலு தொகுதியை நான் மேலே இருக்கும் ஏன்னா தொகையில் எப்போயுமே மேலே இருக்கும் பழைய சோறு கீழே தான் இருக்கும் பழைய சோத்துக்கு மேலே தான் தொகையில் இருக்கும் இப்போ தொகுதின்றது மேலே இருக்குது ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை ரெண்டால் பெருக்கியும் பகுதியிலிருந்து நாளை குறைத்தால் கிடைக்க பெறும் பின்னும் பத்து பை மூணு சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏழு ஏ எடுப்போம் ஏழில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை ரெண்டால் பெருக்கணும் தொகுதினா மேலே இருக்குது ஏழை மேலே இருக்குது ஏழு ஏழை ரெண்டால் பிறக்கிங்கன்னா பதினாலு கீழே என்ன பண்ணுறீங்க குறைத்து பகுதியை வந்து நாளால் நாளை குறைக்கணும் பதில நாலு எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அஞ்சில் நாளை குறைச்சிங்கன்னா ஒன்று வருது அப்போ ஆன்சர் வந்து வர வேண்டிய விடை வந்து பத்து பை மூணு வருது பத்து பை மூணாக வருது பதினாலு பை ஒன்று வருது அப்போ இது கிடையாது அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் போவோம் செகண்ட் ஆப்ஷனில் அஞ்சு இருக்குது மேலே அஞ்சு ரெண்டால் பிறக்கிங்கன்னா ஏன்னா ரெண்டால் பெருக்கி ரெண்டால் பிறக்கிங்கன்னா பத்து அதுக்கப்புறம் கீழே நாளை குறைக்கணும் நாளை குறைச்சிங்கன்னா மூ நா ஏழில் நாலு போச்சுன்னா மூணு அப்போ வருது ஓகேவா அப்போ இந்த இதை நம்ம வச்சுக்கோம் மனசில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அதே பின்னத்தின் தொகுதியுடன் ஆறை கூட்டணும் இதே பின்னத்தோட தொகுதி என்னது மேலே இருக்குது அதோட ஆறு கூட்டணும்னா அது பதினொன்று வரும் ஆறை கூட்டி பகுதியை இரு மடங்கினால் இரு மடங்காக்கணும் பகுதியை வந்து கீழே இருக்குது அது ரெண்டு மடங்கு ரெண்டுன்னா பதினாலு கிடைக்க போகிறோம் அப்படின்னா பதினொன்று பேர் பதினாலு எஸ் கரெக்டாக ஆனால் இந்த கணக்கை நம்ம பூ ஒழுங்காக வாசிக்கவே மாட்டோம் மடங்கு என்ன மேலே பகுதி என்ன தொகுதி என்ன இந்த மூணை தான் செக் பண்ணுறாங்க மடங்குனா என்ன தொகுதினா என்ன பகுதினா என்ன கூட்டுறது கழிக்கிறது ஆனால் அந்த கணக்கை நம்ம வாசிக்காமல் மிஸ் பண்ணிட்டு வரோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுதான் சிம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கிறத பண்ணணும் அந்த எண்ணை அப்படின்னு கேட்டாவே கீழே இருந்து போடணும் அந்த பின்னம் அந்த எண் அவை அப்படின்னு கேட்டாவே அப்படி கீழே இருந்து போகணும் ஓகே கீழே என்ன ஆப்ஷன் இருந்து ஓகே மூன்று எண்ணின் கூடுதல் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு முதல் எண் இரண்டாவது எண் போல் இரு மடங்கு மூன்றாவது எண் முதல் எண்ணின் மூன்றில் ஒரு பங்கு எண்ணில் இரண்டாவது எண் யாது அந்த எண்ணு கேட்டாங்க அப்போ ஆப்ஷனில் தான் போகணும் வழக்கம் போல் இப்போ நாற்பத்தி எட்டு எடுத்துக்கங்க நாற்பத்தெட்டு வந்து இரண்டாவது எண் ஏன்னா இரண்டாவது எண் தானே கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷனில் இருபத்தி இரண்டாவது எண் தான் இருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது எண் முதல் எண் இரண்டாவது எண்ணை போல் இரு மடங்கு இரண்டாவது எண் அதை போல் இரு மடங்குனா ரெண்டு தடவை போட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றாறு வரும் இது ரெண்டாவது எண் தான் முதல் எண் வந்து இரண்டாவது எண்ணை போல் இரண்டு மடங்குன்றனால துணி தராக்கிட்டேன் மூன்றாவது எண் முதல் எண்ணில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மூன்றாவது எண் என்னதுன்னா முதல் எண் என்னது இதுதான் முதல் எண் முதல் எண்ணில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மூணில் ஒரு பங்குன்னா மூணு நாளாக வகுக்கணும்னு அர்த்தம் இந்த மூன்றில் ஒரு பங்குன்னா ஒன்று பை மூணு இல்லையா இப்போ டைம் எத்தனை வரும் மூ மூணு ஒம்பது இரு மூணு அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து துணித்தாறு செகண்ட் நம்பர் நாற்பத்தெட்டு தேர்ட் நம்பர் வந்து முப்பத்தாறு இது மூணு கூட்டி பாருங்கள் கூட்டி பார்த்தா இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு வருதா ஏன்னா மூன்று எண்ணில் கூடுதல் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இருக்காங்க இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு வருதா கண்டிப்பாக வராது தொண்ணூற்றாறு இது ஒரு நூற்றி முப்பது சொல்கிறேன் நூற்றி நாற்பது நூற்றி எழுபத்தி சொல்கிறா தான் வரும் அப்போ அது கிடையாது இப்படி தான் பார்க்கணும் ஃபுல்லாக வந்து கூட்டிகிட்டு வேலை கிடையாது அதுக்கு எடுத்து பார்ப்போம் செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுப்போம் ரஃப் கூட்டிகிட்டு அதுக்கப்புறம் வ வந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டாவது எண் எழுபத்தி ஏழு எடுத்து எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் முதல் எண் வந்து இரண்டாவது எண்ணை போல் இரு மடங்கு அப்போ ஏன்னா முதல் எண் இது வந்து ரெண்டாவது எண் முதல் எண் வந்து ரெண்டாவது எண்ணை போல் இரு மடங்கு அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு தடவை பிறகு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது வந்து என்னது முதல் எண் மூன்றாவது எண் வந்து முதல் எண்ணில் மூன்றில் ஒரு பகுதி மூன்றாவது எண்ணா மூணாவது வகுப்பு இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மூணாவது பார்த்தா நாமனா பன்னெண்டு மிச்ச ரெண்டு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு எட்டு நாற்பத்தெட்டு இப்போ இது வருமா நூற்றி நாற்பது ஒரு எழுபது இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி ஐம்பது ஆனால் கண்டிப்பாக இது வரும் இப்போ நீங்கள் அதை பர்ஃபெக்டாக கூட்டி பார்த்துருங்க எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு இது கூட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எட்டு பத்து பதினாலு வருது அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் இந்த மாதிரி தான் போகணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது ஜீரோவின் தலைகிலி என்ன தலைகிலி கிடையாது அப்படின்ட்டு வருங்க ஆனால் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் தலைகிலி கிடையாதுன்றதும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் தலைகிலி கிடையாது அந்த கிடையாத ஒரு நம்பரை தான் நம்ம இன்ஃபினிட்டி அப்படின்ற ஒரு அசம்சன் நம்பர் அப்படின்றத வச்சுப்போம் ஏன் சார் த ஜீரோவுக்கு தலைகிலி கிடையாது இதை வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி சாப்பிட்டா போதுருக்கும் கொஞ்சம் ஆச்சு
அதுதான் தலையெலி கிடையாதுன்னு அர்த்தம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு எண்ணெய் கண்ணுக்கே தெரியாத தூக்கல் மாதிரி அப்படியே அப்படியே நொறுக்கி 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 வச்சோம்னா எவ்வளோ தான் பிடிக்கலாம் எண்ணவே முடியாத ஒரு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் இல்லையா அதனால தான் இது இது வந்து கணக்கோட ஒரு கூட்ஸு இது வந்து கணக்கு நல்லா தெரியுறவங்க பிடிச்சி படிக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து விளங்கும் அதே மாதிரி ஷார்ட்கட்டும் கூட ஒரு கணிதம் தான் கணக்கு வந்து நல்லா ஆழமாக படிக்க படிக்க நமக்கு ஷார்ட்கட் நமக்கு பிறக்கும் அதை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அடுத்த வேணா போவோம் வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போயிட்டுருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஒரே தான் முடிக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம வி பர்சன்டேஜில் பா ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு இது தெரியும் ஒய்யின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸின் ஒய் பர்சன்டேஜ் இடையே விகிதம் விகித பின்னத்தின் மதிப்பு கணக்கு அப்படின்றாங்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு எண்ணு இருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் பெருக்கி நூறாக பார்க்கணும் ரெண்டு பேருக்கு இன்னும் ஒய்யின் டி எக்ஸு ஒய்யின் டி எக்ஸு டிவைட் பை நூறு சரிங்களா இது ஒய்யி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை நூறு சரிங்களா இந்த நூறு நூறையும் அடிச்சிடலாமா அடிச்சிட்டோம்னா என்ன இருக்குது எக்ஸு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இதை வந்து நாங்கள் இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம் எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய்னு தான் வரும் அடிச்சு போட்டால் என்ன நடந்தது ஒன்று தான் வருது அப்போ அந்த விகிதத்தோட இது வந்து ஒன்று இஷ்டு ஒன்று இப்போ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா இந்த பண்பு என்னென்னா நம்ம பர்சன்டேஜில் படித்த ஒரு பண்பு அதை வந்து விகிதமாக மாற்றுறப்போ ஒன்று இஷ்டு ஒன்று வருது அவ்வளோதான் இந்த பண்பு நீங்கள் பார்க்கணும்னா பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு தெரியும் ஏன்னா ஒரு எண் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் இன்னு இல்லுன்ற வார்த்தை வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும் இப்படி வந்தாவே ரெண்டையும் பேருக்கு நூறு வரைக்கும் இந்த ஏறு வரிசையில் கூட பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் இப்போ அந்த சதவீதம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பின்னங்கள் அடுக்குகள் பார்த்துருப்போம் இந்த இதை நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் அடுத்து எண்ணில் பார்ப்போம் ஏன்னா அடிப்படை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே என்ன தான் ஷார்ட் கட் என்ன தான் இது பண்ணாலும் இதெல்லாம் பேசிக் அந்த பேசிக்கை கூட நான் ஷார்ட் கட்டை தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த ஷார்ட் கட் பேசிக்கான ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் மற்றதோட ஷார்ட் கட்டை விட ரொம்ப ஆழமாக வைங்க ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் நோட்ஸ் மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் அந்த அது பர்சன்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் அதுதான் என்னோடய ரீகால் நோட் புக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ரீகால் நோட் புக் தயார் பண்ணுங்கள் தயார் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் அடுத்த வீடியோவில் என்னோடய மொத்த ரீகால் நோட் புக் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மொத்தமாக என்னோடய மொத்த ரீகால் நோட் புக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேணும்னா அதை பீடியோ கூட்டி எல்லாேருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி கூட பார்ப்போம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல